Boa tarde. O Conselho Superior da Magistratura não autorizou o pedido do juiz de instrução sobre o caso Madeleine. O juiz Pedro Frias, de Portimão, tinha pedido autorização para explicar publicamente os procedimentos judiciais relacionados com o desaparecimento da menina. Mas o Conselho da Magistratura não autorizou, optando por ser ele próprio a prestar esclarecimentos e informações sobre o caso, sempre que se justificar e em colaboração com o juiz da comarca de Portimão. O Conselho revelou que o processo não ultrapassou ainda a fase investigatória, pelo que compete para já ao Ministério Público prestar informações sobre a evolução do caso. De acordo com o Conselho Superior de Magistratura, a intervenção do juiz de instrução é nesta fase apenas pontual, não se justificando para já qualquer informação ou esclarecimento por parte do Conselho ou do juiz de instrução. O casal McCann tem um novo porta-voz, trata-se de Clarence Mitchell, que já tinha apoiado os pais de Madeleine McCann imediatamente após o desaparecimento da menina no Algarve. Clarence trabalhava até agora para o governo inglês e explicou por que razão se demitiu das suas funções no executivo de Gordon Brown. Given the intergovernmental sensitivities surrounding Kate and Jerry's case, my position as an impartial civil servant working for the British government became untenable from the moment I accepted their proposal. To speak freely on their behalf, therefore, I have resigned my position as director of the Central Office of Information's Media Monitoring Unit based within the Cabinet Office in Whitehall. More importantly, I have done so simply because I feel so strongly that they are the innocent victims of a heinous crime that I am prepared to forego my government career to assist them. To suggest that they somehow harmed Madeleine, accidentally or otherwise, is as ludicrous as it is nonsensical. Indeed, it would be laughable if it wasn't so serious. Because of the legal position that continues to exist in Portugal, I can't go into any further detail. Suffice to say that they, there are entirely innocent explanations for anything the police may have found during their inquiries out there. And the McCanns, of course, are very happy to continue cooperating with the Portuguese authorities to establish the truth of what exactly has happened to Madeleine. The focus must now return to Madeleine and move away from the rampant, unfounded and inaccurate speculation of recent days. The focus must be the child at the very centre of all this, Madeleine. The task is simple, to find her and to understand why she has disappeared.